നമസ്കാരം ഇന്ത്യയെയും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളെയും തമ്മിൽ പിണക്കാനുള്ള പെടാപ്പാടിലാണ് പാകിസ്ഥാൻ വ്യാജ പോസ്റ്റുകളുമായി സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പാക് ഗ്രൂപ്പുകൾ നിറയുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയെയും മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ അറബ് നേതാക്കളെയും തമ്മിൽ തെറ്റിക്കാനാണ് എന്നാൽ അത്യുജ്വല ഇടപെടലുമായി മോദി എത്തുകയാണ് അറബ് രാജ്യങ്ങളുമായി കൂടുതൽ അടുക്കുവാനുള്ള നയതന്ത്ര നീക്കം ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അവധിക്കായി ഇന്ത്യയിലെത്തിയ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ അവസരമൊരുക്കുകയാണ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ഗൾഫിൽ പണിയെടുക്കുന്ന ഡോക്ടർമാരിലും നഴ്സുമാരിലും ഭൂരിഭാഗം പേരും ഇന്ത്യക്കാരാണ് എന്നത് വ്യക്തമാണ് ഇവരിൽ പലരും അവധിക്ക് നാട്ടിലെത്തിയപ്പോഴാണ് കൊറോണയിൽ ലോക്ക്ഡൌണും മറ്റും വരുന്നത് ഇതോടെ ഇവർ നാട്ടിലാവുകയും ചെയ്തു ഇതോടെ ഗൾഫിൽ ചികിത്സകരുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു കൊറോണ സജീവ ഇടപെടൽ നടത്തുകയും ചെയ്തു എല്ലാ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലുമായി മുപ്പതിനായിരത്തിലധികം കൊറോണ രോഗികളാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് മരണവും ദിനം പ്രതി കൂടുന്നു ഇതോടെയാണ് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ ആവശ്യം ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യമായി വരുന്നത് ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാണ് ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്തും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ മടക്കി അയക്കുവാൻ മോദി സർക്കാർ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇവരുടെ സേവനം അത്യാവശ്യമാണ് എന്ന ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ ആരോഗ്യമന്ത്രിമാരുടെ അപേക്ഷ പ്രകാരമാണ് ഈ തീരുമാനം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഗൾഫ് രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ നേതാക്കളുമായി കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിശദമായ ചർച്ചകൾ നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായി വിദേശ മന്ത്രാലയവും ചർച്ച നടത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് ധാരണയിലെത്തിയത് കുവൈത്തിന്റെ അപേക്ഷാ പ്രകാരം ഡോക്ടർമാർ നഴ്സുമാർ പാരാമെഡിക്കൽ വിദഗ്ധർ എന്നിവരടങ്ങുന്ന ഇന്ത്യൻ സംഘത്തിന്റെ സേവനം ഇന്ത്യ നൽകി വരുന്നുണ്ട് കോവിഡ് ചികിത്സയിലും നിയന്ത്രണത്തിലും കുവായത്തിലെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് പരിശീലനം നൽകുകയാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് ഈ മാതൃകയും മറ്റിടങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഗൾഫുമായി കൂടുതൽ അടുക്കുവാനുള്ള ഇന്ത്യൻ തീരുമാനമാണ് ഇതിന് പ്രധാന കാരണം ഗൾഫ് നാടുകളിലേക്ക് ഭക്ഷണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള അവശ്യ വസ്തുക്കൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും എത്തിക്കുന്നത് റംസാൻ ദിനങ്ങളിലും തുടരുമെന്നാണ് ഇന്ത്യ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്യൻ പാരസെറ്റമോൾ എന്നീ മരുന്നുകളും ഇന്ത്യയോട് എത്തിച്ചു നൽകുവാൻ പല ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളും ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നൽകുന്ന കാര്യത്തിലും ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് മരുന്നുകൾ ഉറപ്പാക്കും ഇതിനൊപ്പം ഇന്ത്യക്കാരെ പീഡിപ്പിക്കരുത് എന്ന സന്ദേശവും മോദി ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് നൽകുകയാണ് പാകിസ്ഥാൻ വ്യാജ പ്രചരണങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങളും അവരെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ തുടർച്ചയാണ് കൂടുതൽ സഹായം നൽകുന്നത് ഇന്ത്യയും ഗൾഫ് നാടുകളുമായുള്ള ബന്ധം മോശമാക്കുന്ന തരത്തിൽ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്ന വ്യാജ സന്ദേശങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ കർശനമായ നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയതായി മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു ഇതോടെ മോദിയെ ഗൾഫിലെ വില്ലനാക്കുവാനുള്ള പാക് ശ്രമവും പൊളിയുകയാണ് സൗദി അറേബ്യ ബഹ്റൈൻ ഒമാൻ ഖത്തർ ഈജിപ്റ്റ് ഫലസ്തീൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്യൻ നൽകുവാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ് ജയശങ്കറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ ചർച്ചയിലാണ് തീരുമാനമായിരിക്കുന്നത് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരുമായി ജയശങ്കർ ടെലിഫോണിൽ നടത്തിയ ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷമായിരുന്നു തീരുമാനം ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ ഇന്ത്യക്കാരുടെ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പുവരുത്തുമെന്ന് ഈ രാജ്യങ്ങൾ സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി വിവിധ ജി സി സി രാജ്യത്തലവന്മാരുമായി ടെലിഫോണിൽ ചർച്ച നടത്തിയതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ടായിരുന്നു വിദേശകാര്യമന്ത്രിയുടെ ചർച്ച സൗദി അറേബ്യ യു എ ഇ ഖത്തർ കുവായത്ത് ബഹ്റൈൻ ഒമാൻ ഫലസ്തീൻ ജോർദാൻ ഈജിപ്റ്റ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലെ രാഷ്ട്രത്തലവന്മാരുമായാണ് നരേന്ദ്ര മോദി ചർച്ച നടത്തിയത് കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന് ഈ രാജ്യങ്ങളുമായി ചേർന്ന് ശ്രമം നടത്താമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറയുകയായിരുന്നു കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് എണ്ണ വാങ്ങുന്നത് സംബന്ധിച്ചും ചർച്ച നടത്തി അങ്ങനെ ഗൾഫിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുകയാണ് മോദി ഗൾഫിൽ രണ്ട് മലയാളികൾ കൂടി കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചിരുന്നു തൃശൂർ ചേറ്റുവ സ്വദേശി ഷംസുദ്ദീനും കുട്ടനാട് സ്വദേശി ജേക്കബ് തോമസുമാണ് ദുബായിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച മരിച്ചത് നാൽപ്പത്തിയാറ് വർഷമായി ദുബായ് പോലീസിലെ മെക്കാനിക്കൽ മെയിൻ്റനൻസ് വിഭാഗം ജീവനക്കാരനായിരുന്നു ഷംസുദ്ദീൻ ജേക്കബ് തോമസ് ഇരുപത് വർഷമായി പ്രവാസിയാണ് ഇതോടെ യു എയിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ച മലയാളികളുടെ എണ്ണം പതിനഞ